Hi guys, it's card making time today. So, watercolour paper um, and I use my fountain pen here. You can see the fountain pen and there is this blue turquoise um, ink in there. So, and most of the fountain pen ink, or when you use ink in the fountain pen, that's this semi, semi permanent, you know, you can activate it with water a bit and uh, as you can see here and that's what I really like to do a lot it is just this it spreads out a bit and um, I really really like to do that so um, working here with water and the water uh, and, the, and the brush you can see that and um, when I came back to it the yeah the, the, the circle was pretty much, to, or has pretty much vanished, so I had to go over it again, but you will see that later. So here I cut out my, my um, it's not a focal point, it's on top of the circle, you will see, uh, from a more rough watercolour paper, very textured water, watercolour paper, that's what I wanted, and um, I will go over with water, or wet this um, paper really a lot and uh, then work a bit with the same ink on it or the same color not the ink I'm using watercolor I think yeah I think so um yeah hallo ihr lieben heute ist mal wieder karten machen zeit karten macht zeit ja was auch immer ich mache eine karte und wie ihr gesehen habe ich hier den den um, den, den Kreis, Kreis, ja, mit äh, einem Füller gemacht, in dem blaue Tinte ist, so blau, blau türkise Tinte. Und das Schöne mit Füllertinte ist, sie ist immer so, ein bisschen kannst du die mit Wasser aktivieren, bevor sie eben ganz ähm, äh, nicht mehr zu aktivieren ist. Und das finde ich einfach immer, hat einen schönen Effekt, habe das schön heraus oder verblendet, so dass ich so ein bisschen Farbe habe, was aber immer mal wieder passieren kann, ihr seht das hier, ich habe meinen Kreis verloren, nicht ganz, ein kleines bisschen kann man hier noch sehen, ich wollte ihn aber ein, etwas stärker herausarbeiten, also bin ich jetzt noch mal mit dem Füller drüber und werde noch ein bisschen mit Wasser arbeiten und einem äh, Pinsel hier. Und ihr habt gesehen, ich habe hier ähm, zwei, was ist das glaube ich, ist das Eukalyptus oder so ausgestanzt und habe die Stanzteile dann sehr nass gemacht und habe mit äh, Aquarellfarbe gearbeitet. Das ist im Prinzip die gleiche Farbe, der gleiche Farbton, das ist auch so grün-blau und äh, das wird dann auf den Kreis aufgelegt später. Das muss jetzt erst trocknen und dann werde ich das äh, auflegen, dimensional auflegen und nicht ganz viel machen. Ein bisschen ähm, Happy Birthday noch, aber das ist es dann schon. Und hier gucke ich schon mal, inwieweit das passt. Das sind ja, ähm, die sind ja eigentlich gerade, wenn die die ausstanzt, aber wenn die nass sind, kann man die schön formen. Und das mache ich auch. Ich lege sie so hin, dass sie äh, geformt trocknen und dann eben in dieser Form bleiben. So, und das ist, habe ich ausgedruckt ähm, mit meinem Computer. Das mache ich ganz gerne, so verschiedene Schriftformen. Äh, und werde das jetzt aufbringen, weil mit diesem Stempeln, das ist mir doch immer zu langweilig, ich möchte auch verschiedene Fonds haben, aber eben möchte nicht immer ständig neue Stempel kaufen, also das ist eine ganz gute ähm, Art und Weise, verschiedene Schriften auf eine Karte zu bekommen, einfach hinten mit diesem ganz weichen Grafit drüber und dann hast du im Prinzip so ein Abpausen, das klappt ganz gut. You know, I really like to have different fonts on my, uh, with my words and having all these different, yeah, stems. I don't want to buy all these different fonts. So that was I printed these happy birthdays out with my computer with different fonts and you can use your uh, very, very soft graphite and um, scribble on the reverse and then it will uh, trace through that's quite a good way to do it i quite why i quite like to do that so of course i go over here with my ink pen just to have it a bit more defined but that's the easy bit then 
so with my my eucalyptus i think it is i let them dry um in the way i, I bent them that they are having this circular shape because normally they're straight but as long as it's wet you can uh, shape it and have them you know, and have to do it the other way around but doesn't matter it works quite good with this ones it's uh, not a very solid die die cut isn't it so um what i was missing was a background you know i i really like to mat my my stuff but uh, to match the color it's always a bit difficult so that's why i why i do my own colorful background um, that's just a very cheap watercolor for the background here and i use the same color i watercolor i used for uh, the eucalyptus and it is bluish green and have it's only for for the edges you i don't need to do the the middle bit that will be covered and yeah that's how i make my my matting card so i will put that dimensional on some very thick craft foam here and put that all together ich habe um, ich mette das ja immer ganz gerne, meine Sachen. Ich finde das sonst immer so ein bisschen langweilig. Das hat für mich da immer ein bisschen mehr Tiefe. Und ihr habt ja gesehen, ich benutze dann einfach normales, das ist ein ganz billiges Aquarellpapier und äh, benutze dann die Farbe, die ich auch auf der Karte benutze oder eben auf dem Fokus benutze. Das kommt dann immer ganz gut, wie ihr hier seht. Seht ihr auch zum Schluss, wenn das zusammengebaut ist. Weil alle die Papiere daheim zu haben, die so ungefähr dem entsprechen, was er so benutzt, das ist relativ schwierig. So viel, so ist es viel billiger, viel einfacher. Und äh, da sparst du dir eine Menge ja, Zeug, eine Menge Geld, Platz sparen. Du hast eigentlich ja auch immer alle Farben da die du so brauchst. Und brauchst nur die Kanten zu machen, brauchst ja nicht mal die Mitte, weil die wird sowieso verdeckt. Dann habe ich noch das Moosgummi, das dicke Moosgummi benutzt, um das Ganze äh, sehr dimensional zu haben und klebe das dann auf. Zum Schluss klebe ich dann auch jetzt noch die Eukalyptusblätter drauf. Zuerst muss jetzt erst trocknen, das dauert ein bisschen. Und die klebe ich auch dimensional hier mit diesen Klebepads, die ich noch kleiner schneide, weil der Platz ist ja nun sehr begrenzt hinten auf dem Eukalyptus. Das schneide ich einfach sehr, sehr klein. Und dann kommt das drauf. Und fertig. So, you, you, you saw me assembling the card. And now at the very end I will put the Eucalyptus uh, die cuts on top. Using here. I wanted to have them dimensional as well. So, that's why I used this uh, sticky pads. Of course, they... Um, I haven't got a lot of space... To, to glue them those I have to cut them in a very in very small pieces but yeah that the fiddly bit need a bit of patience for that not my strength I must admit but I, I, I'm not showing you the whole bit so um, I decided to cut off the little bit the little tail it uh, looks so much better and do the same here cut it to small small pieces glue it on and then it goes on to the cart and uh, glue it on you will see and um, that's actually it and you will see the close-up coming soon so ihr lieben das ist jetzt schon das letzte bisschen wie gesagt ein geduldspiel hier mit diesen kleinen fiddling dingern aber es funktioniert ich habe euch jetzt nicht alles gezeigt habe ich also zwischendurch auch schon mal so einen tobsuchtsanfall nein natürlich nicht aber so geduld ist jetzt nicht so meine stärke um, nicht sehr ausgeprägt. Deswegen arbeite ich nicht so gerne so fiddelig, aber ja gut. Und das war es dann schon. Fertig. Ganz einfach, ganz schnell zu machen, aber ein, eigentlich wunderschön. So, das ist schon das Close-Up. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and the comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, wish you a fantastic time. Please stay careful, stay healthy and never forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Seid vorsichtig. Und vergesst nie, niemals immer schön kreativ sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.